ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സത്യൻ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യു കെയിൽ പുതുതായിട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേഴ്സസിന്റെ ഉദ്ദേശമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന പല കൺഫ്യൂഷനുകൾക്കും മറുപടി പറയാൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല രാജ്യമാണ് യു കെ ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് സേവിങ്സ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസി സ്റ്റാറ്റസ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഇതെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഒരു നല്ല രാജ്യമാണ് യു കെ എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് കെയർ ഹോമുകളിലും മറ്റും ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് പിൻ ആവശ്യമുണ്ടോ അതില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഐ എൽസ് ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു നേഴ്സായി യു കെയിൽ എവിടെയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പിൻ നിർബന്ധമാണ് അത് പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ എൻ എം സി നൽകുന്നതാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ യു കെയിൽ ആർക്കും ഒരു നേഴ്സാകാൻ കഴിയില്ല ഇത് ഞാൻ മുൻപ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പല ആളുകളും ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് യാതൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ലാതെ യു കെയിൽ വരാമെന്നും അവർക്ക് വിസ കിട്ടുമെന്നും അതുപോലെ നഴ്സിംഗ് ഹോമുകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നല്ല അതെല്ലാം വളരെ തെറ്റായ ന്യൂസാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ എം സിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ നഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ യു കെയിൽ എങ്ങും നേഴ്സായി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം തന്നെ അറിയുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എൽ സി പാസ്സാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഇ ടി പാസ്സാവുക അതിനുശേഷം ബാക്കി പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ ഡിസിഷൻ ലെറ്റർ കിട്ടി യു കെയിൽ വന്ന് ഓ സ്കീം പാസ്സായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു നേഴ്സാകുന്നുള്ളൂ യു കെയിൽ വരുന്ന ഒരാൾ ഐ എൽ സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒ യു ടി ഒ പാസ്സായി ഡിസിഷൻ ലെറ്റർ കിട്ടി യു കെയിൽ വരുന്ന ഒരാൾ ബാൻഡ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് ഫോർ പൊസിഷനിലാണ് ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓ സ്കി അഥവാ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറൽ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഒരു നേഴ്സാകുന്നുള്ളൂ യു കെയിൽ അതിന് മുൻപുള്ളത് സൂപ്പർ ന്യൂമററി നേഴ്സിംഗ് പൊസിഷനാണ് മറ്റ് നേഴ്സസിനെ ഫോളോ ചെയ്യാനും ഷാഡോ ചെയ്ത് പഠിക്കാനും ഉള്ളൊരു അവസരം മാത്രമാണത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും യു കെയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് ഈ ഐ എൽ സി ഒ ഇ ടി ഡിസിഷൻ ലെറ്റർ ഓ സ്കി ഇതൊന്നും പാസ്സാകാതെ ഒരാൾക്കും നേഴ്സാകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിയുക ധാരാളം പേര് ഈ ഇതുപോലെ ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരാൾക്കും യു കെയിൽ നേഴ്സാകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ഏരിയയാണ് യു കെയിൽ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ വന്ന് ജോലി കണ്ടുപിടിച്ച് വിസ കിട്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് പോസിബിളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ഇന്ന് സാധ്യമായൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ യു കെയിൽ ഒരിക്കലും ഇത് പോസിബിളല്ല ഇവിടെ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് നമ്പർ ഇല്ലാതെ ആർക്കും വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് ടാക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വിസ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് നമ്പർ സാധാരണ രീതിയിൽ കിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും പോസിബിളല്ല യു കെയിൽ വരുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് മേഖലകളിൽ വേണമെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എക്സെപ്റ്റ് നേഴ്സിംഗ് മെഡിക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളിൽ പറ്റില്ല കാരണം അതിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റ് പല മേഖലകളിലും ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ യു കെ നാരി യു കെ എൻ എ ആർ ഐ സി സൈറ്റിൽ പോയി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഫീസ് അടച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഡിഗ്രിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അയച്ചു തരും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അവരുടെ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പൗണ്ട്സ് മുതൽ ഹയർ ലെവലിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു മാസം ഒരു കോടി രൂപ സാലറി വാങ്ങുന്ന ധാരാളം ആളുകളുള്ള സ്ഥലമാണ് യു കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് യു കെ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജോലി കിട്ടുന്നതിനോ അതുപോലെ ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിനോ യാതൊരു തടസ്സമില്ല ധാരാളം അവസരങ്ങളാണുള്ളത് യ
ഹിയറിംഗ് സെക്ഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കോടതി പോലെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയും മേജറായിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റായിട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ പിൻ നമ്പർ നഷ്ടപ്പെടാൻ പലപ്പോഴും കാരണമാകാറുണ്ട് ആ പിൻ നമ്പർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസിഷനും എൻ എം സി തന്നെയാണ് നടത്താറ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഒരു മെഡിസിൻ എറർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് പലപ്പോഴും അത് പേഷ്യൻസ് പോലും അറിയാറില്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് യു കെയിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് മെഡിക്കേഷൻ എറർ ഉണ്ടായാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അപ്പോളജി ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ആരാണോ ആ മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ പ്രിസ്ക്രൈബറെ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്യുകയും പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് റീഅഷർ ചെയ്യുക യു ഡോൺ ഹാവ് ടു വറി എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് വി ആർ സോർട്ടിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് വിൽ ഗീവ് യു ദ മെഡിസിൻ ഫോർ ദ കൗണ്ടർ എഫക്റ്റ് ആ രീതിയിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി എത്രയും വേഗം തന്നെ കൗണ്ടർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് കൊടുത്ത് അവർ സേഫാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് അത് നാഷണൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എൻട്രി ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ അത് പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ ആ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഹൈഡ് ചെയ്യാനോ ഏത് തരത്തിലുള്ള എറർ ഉണ്ടായാലും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റണം അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ കുറ്റമാണ് അത് ഒരു കാരണവശാലും അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല എൻ എം സിയിലും ഹോസ്പിറ്റൽ പോളിസി അനുസരിച്ച് തെറ്റുകൾ ആർക്കും പറ്റാം പക്ഷേ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് വലിയ കുറ്റമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എൻ എച്ച് എസ് അഥവാ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സർവീസിന് പൊതുവായ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിനും അതിൻ്റെതായ പോളിസികളും മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നേരിട്ട് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അവിടുത്തെ പോളിസികളാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എൻ എച്ച് എസ് പൊതുവായിട്ട് എംപ്ലോയീസിനെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നൊരു സിസ്റ്റം ഇല്ല ഉദാഹരണത്തിന് സൗദി എം ഒ എച്ചിൽ ജോലി കിട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് എവിടെയാണ് ജോലി എന്ന് എന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ സാധിക്കില്ല അവരാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക എൻ എച്ച് എസ് അതുപോലെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ നേരിട്ട് അപേക്ഷിച്ച് ജോലി കിട്ടാവുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ നിലവിലുള്ളത് ഇനി എൻ എച്ച് എസ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് ക്ലിനിക്കൽ കമ്മീഷനിങ് ഗ്രൂപ്പുകളും അതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് അക്യൂട്ട് നോൺ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റുകളുമാണുള്ളത് അതിൽ എൺപത്തിനാല് ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റുകളുണ്ട് എൻ എച്ച് എസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റ് എൻ എച്ച് എസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റുകളും എൻ എച്ച് എസ് ട്രസ്റ്റുകളും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് എൻ എച്ച് എസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോളിലുള്ള ട്രസ്റ്റുകളാണ് അതിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ എൻ എച്ച് എസ്സിലും സാധാരണ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ സിസ്റ്റം യു കെയിലില്ല അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു സാലറി വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മറ്റൊരു സാലറി ആ ഒരു രീതി യു കെയിലെങ്ങുമില്ല എല്ലായിടത്തും ഒരേ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സിറ്റിസൻസിനും അതുപോലെ ഫോറിനേഴ്സായിട്ട് വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും എല്ലാം സാലറി ഒന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ സൗദിയിലും മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് സാലറി കൂടുതലും മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറവും അതുപോലെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ആ ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ ബി എസ് സി നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒക്കെയുള്ള സാലറി വ്യത്യാസം അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ജനറൽ നേഴ്സ് ആണെങ്കിലും മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിലും എം എസ് സി നേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ യാതൊരു സാലറിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന അപ്ഗ്രേഡേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പൊസിഷൻ്റെ ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ സാലറിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഏത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായാലും പിന്നുള്ള ഒരു നേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെയിം സാലറി തന്നെയാണ് അതിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും മറ്റ് ഏത് ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും യു കെയിലെങ്ങും ഒരു ഫിക്സഡ് സാലറി സിസ്റ്റം ഇല്ല അവർലി റേറ്റാണുള്ളത് അത് അനുസരിച്ച് തന്നെ കൂടുതൽ അവേഴ്സ് ജോലി ചെയ്താൽ കൂടുതൽ സാലറി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മാസവും സാലറിയിലും ആ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡേ ടൈമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും നൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും സാലറി വ്യത്യാസമുണ്ട് വീക്കെൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് സാലറി
എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും വളരെ ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് മാത്രം എന്തെങ്കിലും ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അടയ്ക്കുക ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വീട്ടിൽ തന്നെ മെയിലായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഈസിയാണ് ഇവിടെ അതിനുവേണ്ടി എങ്ങും നമ്മൾ പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല യു കെയിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി സിസ്റ്റം യു കെയിൽ എങ്ങുമില്ല ഇക്വാലിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റി നന്നായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് യു കെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ലേഡി ഒരു യങ് ലേഡി രാത്രിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാറിൽ പോയി മദ്യപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരിക്കലും ഇത് ഒരു അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൾച്ചറായിട്ട് നമ്മളതിന് കാണില്ല പക്ഷേ യു കെയിൽ ആർക്കും എവിടെയും ഏത് സ്ഥലത്ത് പോകാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാനോ എവിടെ താമസിക്കാനോ എല്ലാം ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം യു കെയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും ഈ ഹെൽപ്പ് അവരുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ധൈര്യം അവർക്ക് എവിടെ പോകാനുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയില്ല ആംബുലൻസ് വിളിച്ചാൽ പോലും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല ഇനി നമ്മളൊക്കെ ആ ഒരു ലെവലിൽ ഇവിടുത്തെ പോലെ ഒരു ലെവലിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരു നൂറ് വർഷത്തിൽ അധികം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആംബുലൻസ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവർ നമ്മളെ വന്ന് കെയർ ചെയ്യുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അത് യു കെയിൽ എവിടെയും മാക്സിമം ടൈം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അതിനുള്ളിൽ ഒരു ആംബുലൻസ് വന്ന് നമ്മളെ കെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് യു കെ സിറ്റിസൻസിന് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം വളർന്നിരിക്കുന്നു മറ്റ് എല്ലാ മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ട് യു കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സേഫാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദയവായി യൂട്യൂബിൽ വന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പുതിയ ഇൻഫർമേഷനുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം യു കെയിൽ വരാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്ന